আসসালামু আলাইকুম অনেকে জানতে চাচ্ছেন আমি কি করি আমি এমারের সাথে কাজ করি দুবাইতে আমি আমার অফিসটা আজকে আপনাদের দেখাবো এবং দেখাবো এই কারণে যেখানে কাজগুলো কিভাবে হয় আমরা কি কাজ করি প্রসেসগুলো আপনাদের ঠিক আছে তো এখানে দেখুন এগুলো আমাদের ফাইলিং সিস্টেম এখানে আমরা ফাইলিংগুলো করে রাখি এগুলো কিন্তু সব টেম্পোরারি এগুলো এখান থেকে সব আবার চলে যাবে তো এগুলো হচ্ছে আমাদের ডেইলি যে আমি এখানে কাজ করি এখানে বসি ঠিক আছে আমাদের সব কাজ আমাদের সব ডকুমেন্ট সবগুলো দেখবেন যে ইমারের সাথে আমি যদি দেখে আপনাদেরকে এ দেখুন ইমার ঠিক আছে ইমার এটা হচ্ছে কাতিবান আলামি এটা হচ্ছে জিঙ্কু আমি এই দুজনের সাথে কাজ করি এর ইমারে কাজ করি ওকে এখন এই জিঙ্কু হচ্ছে আপনার ট্যান্ডার দিয়ে ইমার থেকে কাজ নিছে ঠিক আছে ইমার ওদেরকে রাখছে যে ওদের থেকে তুমি কাজটা বুঝে নাও ঠিক আছে এটা হলো মানে থিওরি এ হচ্ছে মেন কন্ট্রাক্টর এর আন্ডারে আবার কিন্তু আপনার অনেক কোম্পানি আছে ইএমটি আছে ঠিক আছে এই ইএমটির আন্ডারে আবার আরও সাব কন্ট্রাক্টার আছে এরপরে জিঙ্কু এই জিঙ্কু যে এর আন্ডারেও অনেক সাব কন্ট্রাক্টার আছে ঠিক আছে তো এই কাজগুলো কিভাবে হয় এই প্রসেসটা আমি যদি দেখাই দুবাই বা ইউএ সবচেয়ে বড় যে ডেভেলপার আছে তার মধ্যে যেমন ইমার আছে নাখিল আছে দামাক আছে আরও আছে বাট আমি তিনটা টপ টপ লেভেলে তিনটা নিলাম তিনটা থেকে আমি একটা নেব যেমন ধরেন আমরা ইমারে কাজ করি তো ইমারের আন্ডারে আছে আপনার জিঙ্কু জিঙ্কু হচ্ছে কন্ট্রাক্টর ওকে তো কাতিবেন আলামি এরা হচ্ছে কনসালটেন্ট অর্থাৎ জিঙ্কু ইমার থেকে কাজটা নিছে কন্ট্রাক্ট টেন্ডার দিয়ে ঠিক আছে বাট জিঙ্কু থেকে আবার এই কাতিবেন আলামি এরা কনসালটেন্ট ওরা জিঙ্কু থেকে কাজটা পূজা নেবে এ টু জেড ঠিক আছে কাতিবেন আলামি আবার এই ইমারকে কাজটা বুঝাই দিবে ঠিক আছে কারণ ইমার একার পক্ষে সম্ভব না এরকম শত শত কন্ট্রাক্টর আছে ওদের থেকে কাজগুলো বুঝে নেওয়া সো ইমার কি করে এরকম কাতিবেন আলামির মতো কনসালটেন্ট রাখে কোম্পানি ওরা সব ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি তো ওরা এটা ওদের থেকে কাজগুলো সব বুঝে নিয়ে ওদের কাছে বুঝাই দেয় ইমারের কাছে ইমার কি করে এর পরবর্তীতে আবার এটা এফ কে বুঝাই দেয় ফেসিলিটি ম্যানেজমেন্ট ফেসিলিটি ম্যানেজমেন্ট এটা আবার কাস্টমারকে হ্যান্ড ওভার করে ঠিক আছে সো এটা একটা বেসিক ভিউ এখন আমি শুধু ইমার দূরে করতেছি এবং এখন আমি এই জিঙ্কু যে কন্ট্রাক্টর জিঙ্কুর আন্ডারে কারা কারা আছে দেখেন ওকে আমরা নেক্সট পেজে যাই ওকে নেক্সট পেজে যাওয়ার আগে একটা ধারণা দিয়ে দিই যে ইমারের সাথে কারা কারা জড়িত দেখেন এ হচ্ছে ইমার ঠিক আছে এই পাশে যদি দেখেন যে এই পাশে কন্ট্রাক্টর আমি যেটা একটুকে দেখাইছি তারপর কনসালটেন্ট তারপর এফ এম তারপর কাস্টমার অর্থাৎ এখান থেকে ওরা কাজটা নেবে ওর কাছে হ্যান্ড ওভার করবে ও ওনার ইমারকে দিবে ইমার আবার এফ এম কে দিবে বা এফ এম থেকে ইমার হ্যান্ড ওভার করবে দেন ইমার সরাসরি কাস্টমারকে হ্যান্ড ওভার করতে পারে বা এফ এম থেকেও কাস্টমার কাছে যেতে পারে আচ্ছা ইমার টাকা পায় কই ইমার সরাসরি টাকা পাইতেছে সরাসরি ইনভেস্টর থেকে ওকে সরাসরি ইনভেস্টর থেকে অর্থাৎ ইনভেস্টর কারা আপনি ব্যক্তিগত ভাবে সরাসরি এসে ইমারের কাছে ইনভেস্ট করতে পারবেন যত মিলিয়ন ডলার থাকে না কেন আপনার কাছে ওকে শেয়ার মার্কেট আছে দুবাইয়ের যে বড় শেয়ার মার্কেট শেয়ার মার্কেটে ইমারের শেয়ার আছে আপনি চাইলে সেখান থেকে শেয়ার কিনতে পারেন বা ইমার সেখান থেকেও শেয়ার বা ইনভেস্ট সংগ্রহ করে ইমারের নিজস্ব রিয়েল এস্টেট আছে ঠিক আছে রিয়েল এস্টেট থেকে অর্থাৎ সে নিজেই এগুলো বানাচ্ছে এবং সে নিজেই বিক্রি করতেছে পাশাপাশি ওর এজেন্ট আছে এজেন্ট থ্রু এগুলো সেল হচ্ছে সো এখান থেকে ওর ইনভেস্ট আসতেছে এ হচ্ছে ইমার আরও আছে বাট আমি যত মেন মেন সেগুলো দেখাচ্ছি নেক্সট এবার আমরা দেখাবো ওই যে জিঙ্কু যেটা বললাম যে জিঙ্কু হচ্ছে এখানকার মেইন কন্ট্রাক্টার দেখুন মেইন কন্ট্রাক্টার আন্ডারেই সবচেয়ে বেশি টপিকগুলো এবং মেইন কন্ট্রাক্টার আন্ডারেই সবচেয়ে বেশি বিজনেস বা আপনার যে ইনভেস্ট করার সুযোগ বা আপনার দুবাইতে কিছু করার যে সুযোগটা খুঁজতেছেন আপনি সেটা কিন্তু মেইন কন্ট্রাক্টার আন্ডারে বেশি কারণ মেইন কন্ট্রাক্টার আন্ডারে আপনার সাব কন্ট্রাক্টার থাকে আর সাব কন্ট্রাক্টার দিয়ে আপনাকে শুরু করতে হবে তো সাব কন্ট্রাক্টারের শেষ নাই একটা বিল্ডিং বা কনস্ট্রাকশনে অনেক ধরনের থাকে আমি মেইন মেইন কয়েকটা আপনার এখানে তুলে ধরলাম এজ ফর এক্সাম্পল ওকে তো দেখেন সাব কন্ট্রাক্টারের নিচে আছে আপনার ইএমটি ওকে ইএমটি একটা কোম্পানি ওরা সাব কন্ট্রাক্টর ওরা ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল প্লাম্বিং এলপিজি আরও কিছু এই রকম রিলেটেড সার্ভিসগুলো দেয় এবং এরা এই চারটা কিন্তু আবার চাইলে অনেক কোম্পানি দেখবেন যে আলদা আলদা সাব কন্ট্রাক্টার এই চারটাই ঠিক আছে বাট ইএমটি বড় কোম্পানি ইএমটি দেখা গেছে এই চারটা সার্ভিস একসাথে দিতেছে ঠিক আছে ওকে আর একটা সাব কন্ট্রাক্টার আছে সুইমিং পুলের ওরা শুধু সুইমিং পুল করে দেবে যতগুলোই হোক আপনার যদি ভিলা হয় তাহলে দেখা গেছে হাজার হাজার সুইমিং পুল করতে হইতেছে সো সুইমিং পুলে আমি কোম্পানি নামগুলো বলি নাই কারণ কোম্পানি নামগুলো প্রাইভেসি কারণে বলা ঠিক না সো সুইমিং পু
আমি সেটাই বলতেছি যে আপনার কাছে দেখেন এখানে কিন্তু এই সুযোগগুলো আছে যে এখানে প্রতিটা পয়েন্টই এক একটা কোম্পানি প্রতিটা এই সাব কন্ট্রাক্টার কিন্তু এক একটা সাপ্লায়ার ঠিক আছে আমি আসতেছি পরে তারপরে লিফট সাব কন্ট্রাক্টার এরা এরকম যে ওরা নিজেরাই কোম্পানির তরফ থেকে আসবে বড় বড় তোশিবা বা কনি ওদের থেকে আসবে এবং ওরা নিজেরাই এগুলো এখানে ফিটিং করে দিয়ে যাবে এ টু জেড এমন কি সার্ভিস পর্যন্ত এমন কি এটা ওয়ারেন্টি পর্যন্ত এমন কি এটা লাস্ট যে মেনুয়াল ও মেনুয়াল পর্যন্ত অর্থাৎ এটা প্রবলেম হলে পরে এটা অপারেশন যে মেনুয়াল ওটা কীভাবে ঠিক করতে হবে এগুলো এ টু জেড ট্রেনিং দিয়ে যাবে ওরা ওকে এগুলো আমি পরে আসতেছি তারপরে কিচেন অ্যান্ড ক্যাবিনেট আপনি কিচেন ক্যাবিনেটের মানে উডপ্যাকার এরকম কোন কোম্পানি খুলতে পারেন যারা কিনা কিচেনের কাজগুলো করে সেল বা ড্রয়ার টয়ার আসেন এইগুলো ওকে গ্লাস অ্যান্ড অ্যালমিনিয়াম গ্লাস অ্যান্ড অ্যালমিনিয়ামের সাব কন্ট্রাক্টার আছে ওরা শুধু পুরো বিল্ডিংয়ে যত গ্লাস অ্যালমিনিয়ামের কাজ আছে এগুলো করবে এখানে কিন্তু আর কয়েকটা পার্ট আছে গ্লাস অ্যালমিনিয়ামে স্লাইডিং ডোর আছে স্টিল ডোর আছে উইন্ডো আছে তারপর আপনার গ্লেজিং আছে অনেক কিছু আছে ওকে তারপরে ওয়াটার প্রুফিং ওয়াটার প্রুফিং আপনার বাইরে ওয়ালে ওয়াটার প্রুফিং হয় তারপরে বারান্দার নিচে যখন আমরা ডালাই দিই এরপর টাইলস দেয় এর নিচে ওয়াটার প্রুফিং হয় প্রতিটা ফ্লোরে ভিতরে ওয়াটার প্রুফিং হয় কিচেন এরিয়াতে তারপর বাথরুম এরিয়াতে নিচে ওয়াটার প্রুফিং হয় প্রতিটা জায়গায় ওয়াটার প্রুফিং হয় ঠিক আছে সো আপনি ওয়াটার প্রুফিং এর কাজ জানলে বা ওয়াটার প্রুফিং সম্পর্কে আপনার আইডিয়া থাকলে ওয়াটার প্রুফিং নিয়ে আপনি কোম্পানি খুলতে পারেন এবং ওয়াটার প্রুফিং নিয়ে আপনি বিভিন্ন এই রকম জিঙ্কু মেইন কন্ট্রাক্টারের কাছে যাবেন ওদের থেকে আপনি সাব কন্ট্রাক্টার এই কাজগুলো নেবেন ঠিক আছে সাব কন্ট্রাক্টার কাজ নেওয়ার সময় কিছু প্রসেস আছে কিছু ফাইল আছে বা পেপার ওয়ার্ক আছে যেগুলো সাবমিট করতে হয় ওগুলো আমি পরে বলে দেব দেন ল্যান্ডস্কেপ গার্ডেন বা বাগান ল্যান্ডস্কেপ নিয়ে যদি আপনার নলেজ থাকে বা আপনি চড়তে চান আপনি ল্যান্ডস্কেপের লাইসেন্স নিয়ে বা ল্যান্ডস্কেপের মানে কোম্পানি খুলে আপনি এই ল্যান্ডস্কেপ এরাও কিন্তু সাব কন্ট্রাক্টার ঠিক আছে ওকে ডোরস অ্যান্ড উইন্ডো যারা এই যে বড় বড় দরজা যেগুলো আপনার কাঠের হইতে পারে স্টিলের হইতে পারে বা এলমুনিয়াম হতে পারে এদেরও আপনার কোম্পানি আছে এরা আপনার এই উড পেকারের সাথে কাজ করে বাট আলদা অনেক সময় হয় বড় বড় দরজাগুলো সাপ্লাই দিয়ে থাকে এখানে অনেক কিছু দেখবেন কি দুবাইতে নাই মানে এই মেটেরিয়ালগুলো সবাই কিন্তু এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের সাথে জড়িত বুঝতে পারছেন আমি আসতেছি পরে ওকে ফল সিলিং উপরে যে কাজগুলো করা হয়ে থাকে সিলিংয়ের পরে ফল সিলিং ফল সিলিং এর সাব কন্ডাক্টার আছে আমাদের তারপর টাইল ওয়ার্ক টাইল ওয়ার্ক যত টাইলসের কাজ আছে সবগুলো সাব কন্ডাক্টারে সাব কন্ডাক্টার দিয়ে দেবে মিটার হিসাবে ওকে তারপর আছে কি ফিটনেস আর জিমের যে সরঞ্জামগুলো ঠিক আছে এগুলো যে সেট করতে হয় ফ্লোরে এগুলো সাব কন্ডাক্টার আছে ওদেরকে দিয়ে দেওয়া হয় আরও অনেক আছে আমি জাস্ট মেন মেন কয়েকটা নিয়ে আসলাম আচ্ছা এগুলো কিন্তু সব সাব কন্ট্রাক্টর ঠিক আছে সাব কন্ট্রাক্টর এর ভিতর আর থাকতে পারে ধরেন এই যে একটা বিল্ডিং এই যে নতুন একটা বিল্ডিং হইতেছে তাহলে নিচের থেকে এটার উপর পর্যন্ত কি পরিমাণ মাল লাগতে পারে আপনি যদি চিন্তা করেন যে আপনি যে কোনো একটা মাল দিবেন যাই আপনি মনে করেন বাথরুমে বা কিচেনে ট্যাব দিবেন শুধু তাহলে কত কত শত ট্যাব লাগবে এটার ভিতরে চিন্তা করতে পারেন আর এই কোম্পানির বা এই ধরনের এটা মেইন কোম্পানির কিন্তু একটা প্রজেক্ট না এর এক এক টাইম দেখা গেছে পনেরো থেকে বিশটা প্রজেক্ট চলে তাহলে একবার যদি আপনি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে একটা কোম্পানিতে ঢুকতে পারেন তাহলে অনেক অনেক প্রফিট অনেক প্রফিট ওকে যাই হোক এখন দেখেন এই জিঙ্কু যে মেইন কন্ট্রাক্টর এর নিজস্ব কিন্তু স্টাফ ইঞ্জিনিয়ার ড্রাইভার লেবার আছে ঠিক আছে এর আন্ডারে কারা কারা আছে দেখেন তো এই যে স্টাফ ইঞ্জিনিয়ার ড্রাইভার লেবার এদের নিচেও আবার বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরি আছে এরা বিভিন্ন প্রজেক্টে বিভিন্ন ধরনের পোস্টে কাজ করে ঠিক আছে বাট এরা জিঙ্কুর আন্ডারে আবার ঠিক এই যে এখানে দেখালাম যে ইএমটি সুইমিং পুল লিফট সাব কন্ডাক্টার এদের আন্ডারও আবার এরকম স্টাফ ইঞ্জিনিয়ার ড্রাইভার লেবার আছে ঠিক আছে তো যদি কেউ জবে আসেন চেষ্টা করবেন যে মেইন কোম্পানি তার সার জন্য সাব কন্ডাক্টার আসলে দেখা গেছে কি হয় এই মেইন কন্ট্রাক্টর যখন ইমার থেকে পেমেন্ট পায় পাওয়ার পরে এই মেইন কন্ট্রাক্টর এই সাব কন্ট্রাক্টারে পেমেন্ট দেয় এই সাব কন্ট্রাক্টার পেমেন্ট দেওয়ার পরে সাব কন্ট্রাক্টার তার এমপ্লয়ীদেরকে পেমেন্ট দেয় দেখা গেছে পেমেন্ট বা স্যালারি পেতে এই কারণে সাব কন্ট্রাক্টারদের লেট হয় আর একটা জিনিস হচ্ছে কি যে ওদের যে সার্ভিস ওদের সার্ভিস বা প্রোডাক্ট যখন দেয় মেইন কন্ট্রাক্টারে দেওয়ার পরে ওরা টেন পারসেন্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট কিন্তু আটকা রাখে সবসময় ঠিক আছে এই কারণে সাব কন্ট্রাক্টাররা অনেক সময় পেমেন্ট কম দেয় বা আপনার স্যালারি দিতে লেট করে শুরু হয়ে যাবে মানে শুরু হইতেছে তো এখানে কিন্ত
তখন এরা কি করে লেবার সাপ্লাই থেকে লোকগুলো নেয় লেবার সাপ্লাই দুই রকম একটা হচ্ছে যে আপনি লেবার আপনার কোম্পানির আপনার লাইসেন্সের ঠিক আছে আপনার ক্যাম্পে থাকবে আপনি এগুলো কোম্পানিতে দিয়ে কাজ করাবেন এবং মাস শেষে আপনি কোম্পানি থেকে আপনি ওদের ঘন্টা হিসেবে টাকা নেবেন টাকা নিয়ে আপনি আপনার ওয়ার্কারদেরকে বেতন হিসাবে বা ঘন্টা হিসেবে কম ঘন্টায় আপনি ওদেরকে পে করবেন বাকিটা আপনার প্রফিট আর একটা লেবার সাপ্লাই হচ্ছে যে আপনি লেবার দেশ থেকে বা এখান থেকে ম্যানেজ করে ডিরেক্ট কোম্পানিকে দিয়ে দিবেন কোম্পানি ওরা বিশা লাগাবে কোম্পানি ওদের ক্যাম্প দেবে থাকা খাওয়া সব দেবে আপনি শুধু ওই যে প্রথম যে লোকগুলো দিছেন ওই লোকগুলো থেকে প্রতি লোক প্রতি পনেরোশো দুই হাজার যে যেরকম নেয় আর কি নিয়ে এদেরকে দিয়ে দেওয়া হয় বিশা ফি বলে অনেকে বলে যে এটা সার্ভিস ফি এরকম ঠিক আছে এটার পর থেকে আপনি এখন টাকা পাবেন না একবার দিচ্ছেন এটা কোম্পানির কাছে আপনি বিক্রি করে দিচ্ছেন এরকম আর কি সো আপনি বলতে পারেন যে একবার দিয়ে দিচ্ছি আর তো টাকা পাওয়া যাবে না তাহলে লাভ কি না এই কোম্পানি মনে করেন প্রতি দুই মাস পর পরই আপনার লোক লাগে এই লোকগুলো দেখা গেছে কারো ছুটি শেষ হয়ে গেছে কারো বিশ্বাস শেষ হয়ে গেছে কাউ কেউ মনে করেন ক্যান্সেল করছে কেউ অন্যদিকে চলে গেছে এরকম আর ওদের প্রজেক্ট তিনকে দিন বাড়তি থাকে বুঝতে পারছেন ওকে নেক্সট একটা সুযোগ আছে এটা হচ্ছে যে ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাই কোম্পানি এবার ধরেন আপনার দোকান আছে যে ভাই আমার তো স্যানিটারি দোকান আছে আমি কি এটা সাপ্লাই দিতে পারবো না এখানে এই সাপ্লাইগুলো দেওয়ার আগে আপনার অনেকগুলো প্রসেস আছে পেপার ওয়ার্ক আছে ঠিক আছে এগুলো তো সহজ না আপনি চাইলে আপনার প্রোডাক্ট ওরা নেবে না ঠিক আছে এখানে অনেক কিছু আছে আমি এক এক পরে বলতেছি আগে আমি এগুলো শেষ করে নিই এখানে যে জিনিসগুলো দেখছেন যে লেবার সাপ্লাই কোম্পানি তো লেবার সাপ্লাই কোম্পানিতে বেশিরভাগ যখন ব্লক এবং প্লাস্টারের কাজগুলো চলে তখন এই লেবার সাপ্লাই কোম্পানি থেকে এই কাজের লোক নেয় এখন আপনার কাছে যদি ব্লক বসানোর মতো তারপরে প্লাস্টার করার মতো লোক থাকে তাইলে আপনি এই সার্ভিসটা দিতে পারবেন বা আপনি একটা কোম্পানি খুললেন খোলার পর আপনি ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করলেন বা আগে ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করলেন দেন আপনি কোম্পানি খুললেন তারপর আপনাকে আপনি লেবার টেবার ম্যানেজ করলেন নিয়ে আপনি ওদেরকে এইভাবে খাটাইলেন আপনার ফোরম্যান লাগবে আপনার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগবে দেন বা আপনি নিজেও এগুলোর সাথে থাকে এই কাজগুলো করতে পারেন ব্লক প্লাস্টার আচ্ছা এখন শুধু ব্লক প্লাস্টার না এখানে ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল প্লাম্বিং এরকম সাপ সাপ অনেক কাজ বা কন্ট্রাক্টর আপনি নিজে হইতে পারেন লাইসেন্স খুলে লাইসেন্স নিয়ে তো আমি ভিডিও পড়ছি আগে ওগুলো দেখবেন তারপর দেখেন এখানে যে স্টিল ফিক্স আমি ওগুলো যেটা বললাম পেইন্টের আপনি কাজ নিতে পারেন তারপরে কার্পেন্টারের স্কাপ হোল্ডিং টাইল হেল্পার এগুলো কাজের জন্য সরাসরি আপনি লোক ওদেরকে দিবেন খাড়াইবে ওরা মেন যে জিঙ্কু জিঙ্কু খাড়াইবে ওদেরকে ঠিক আছে বাট আপনাকে ঘন্টা হিসেবে মাস শেষে টাকা দিয়ে দেবে সেই কি টাকার থেকে আপনি আবার এই ওয়ার্কারদেরকে টাকা দেবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার লেবার সাপ্লাই আচ্ছা ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাই যেটা বলতেছিলাম ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাই অর্থাৎ যে মালামাল আপনি যখন দিবেন সাপ্লাই তো এই কোম্পানিগুলো যখন কোনো কোম্পানি থেকে মালামাল নেয় এই বিল্ডিং শুরু হওয়ার আগেই ওই মালামালগুলো ওরা অ্যাপ্রুভ নট অ্যাপ্রুভ করা শুরু করে সিলেক্ট করা শুরু করে ওকে এবং কি ওই যে ইমার এই যে ইমার ইমারের রিকোয়ারমেন্ট থাকে যা আমাকে কি কি মাল দিতে হবে এবং কি কি ক্যাটাগরি মাল দিতে হবে এরকম রিকোয়ারমেন্ট থাকে ওদের সেই রিকোয়ারমেন্ট আপনাকে ফুলফিল করতে হবে যদি ফুলফিল করতে পারেন এই জিঙ্কুর সাথে দেন জিঙ্কু আপনার সাথে ডিল করবে এবং একটা কন্ট্রাক্ট করবে যে আপনার থেকে ওরা এই মালগুলো নেবে আমি আসতেছি পরে আচ্ছা ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাই কোম্পানিতে কি কি সাপ্লাই হয়ে থাকে এই যে একটা বিল্ডিং এটার ভিতরে আপনারা কি করে ওরা এ টু জেড সব কমপ্লিট করব যখন আপনারা একটা ফ্ল্যাট বিক্রি করেন বা কিনেন তখন আপনার কি দেখেন ভিতরে যাওয়ার পরে যে বাথরুম থেকে কিচেন থেকে সব রেডি ঠিক আছে সব রেডি সো যা লাগে এই সব কিছুই মেন কন্ট্রাক্টর কিন্তু এটার ভিতরে প্রোভাইড করবো বিভিন্ন সাপ্লাই থেকে নিয়া বিভিন্ন সাপ্লাই থেকে নিয়া ওকে সো দেখেন স্যানিটারি অ্যান্ড বাথ বাথরুমের এবং স্যানিটারি যত ধরনের প্রোডাক্ট আছে এগুলো ম্যাটেরিয়াল হিসাবে আপনি সাপ্লাই দিতে পারবেন যদি আপনার কাছে কোম্পানির সাথে সেরকম ডিল থাকে ব্লক প্লাস্টারে যা যা লাগে রেডিমিক্স রেডিমিক্সের এখানে তো ফ্যাক্টরি আছে বড় বড় জানেন স্টিল রড যেগুলো আপনারা বলি টাইল আপনার যদি টাইলসের সাপ্লাই থাকে বা দোকান থাকে আপনি এগুলো সাপ্লাই দিতে পারেন পেইন্ট তারপর হেভি টুলস এখানে অনেক সময় এক্সেভেটর তারপর আপনার ক্যারেন এগুলো ভাড়া পাওয়া যায় বা ভাড়া দিতে হয় ভাড়া নেয় এই কোম্পানি বুঝছেন সব সময় সব থেকে তারা কিনে না নিজে থাকে বাট এক্সট্রাও লাগে অনেক কোম্পানি আছে এখানে তারা শুধু টুলস ভাড়া দেয় বড় বড় গাঙ্গু ভাড়া দেয় ঠিক আছে এরপর মেশিন জেনারেটর এগুলো ভাড়া দেয় এনিওয়ে তারপর কিচেন
তারপর ইমারের লোক আছে ওরা কিন্তু ওদের এখানে অফিস নেয় এই চলাকালীন সময় এটা তদারক করার জন্য ওদেরকে প্রতিদিন চা কফি বিস্কিট তারপরে আনুষাঙ্গিক আরও কিছু ঠিক আছে ছোট একটা এখানে ইয়ে থাকে ক্যাফেটেরিয়ার মতো থাকে এই মেইন কন্ট্রাক্টর এটা প্রোভাইড করে তো ওদের প্রতিদিন টিস্যু তারপরে ওই যে হ্যান্ড ওয়াশ কিচেন আইটেম এগুলো বেশ একটা অ্যামাউন্টের এই কিচেন আইটেম লাগে এই মেইন কন্ট্রাক্টর শুধু এই প্রজেক্টটা চলাকালীন সময় এক এদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এখানে হিউজ পরিমাণে আইটেম আছে যদি আপনার সাথে এরকম মেইন কন্ট্রাক্টার একটা ডিল করতে পারেন আপনি শুধু দেখা গেছে আপনার দোকানের টিস্যু তারপরে এই যে হ্যান্ড ওয়াশ তারপর আনুষাঙ্গিক আরও যেগুলো আছে স্প্রে এয়ার স্প্রে এগুলো আপনি সাপ্লাই দিতে পারবেন এবং প্রজেক্ট তো বললাম একটা না প্রজেক্ট অনেকগুলো সো আপনি একবার একটা আইটেম নিয়ে যদি কাজ শুরু করতে পারেন এবং একবার যদি আপনি একটা কোম্পানির সাথে ডিল করতে পারেন হ্যাঁ এবং একবার যদি একটা প্রজেক্ট আপনি পেয়ে যান আলহামদুলিল্লাহ আপনার আর পিছনে ফিরতে হবে না তো জিজ্ঞেস করেন ভাই আপনি করেন না কেন ভাই আমার কাছে এত ইনভেস্ট নাই আমি সেগুলো পরে বলতেছি আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আর সুযোগ পেলে ইনশাল্লাহ করব ওকে নেক্সট ওকে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট যে ভাই আপনি আমি যেটা টিকটকে বলছিলাম যে আমাদের অনেকগুলো প্রসেস মেনটেন করতে হয় এই জায়গায় যখন যখন এই বিল্ডিংটা শুরু হয় এই যে বিল্ডিংটা শুরু হয় ঠিক আছে তো পেপার ওয়ার্কের কথা বলছিলাম ঠিক আছে এখানে আমি সংক্ষিপ্ত বলতেছি ভাই পেপার ওয়ার্কের মানে শেষ না আপনি দেখছেন আমার এখানে কি পরিমাণ পেপার কি পরিমাণ ফাইল উপরে একটা রুম আছে পুরা ভর্তি সব ফাইল আর পেপারে ঠিক আছে তো আমি কিছু একটা হিন্স দিতেছি এটা যারা আমাদের এখানে কেরিয়ার করতে চান তাদের জন্য একটা ধারণা হবে বা যারা ইঞ্জিনিয়ার আছেন যারা কিনা এই লেভেলে জব খুঁজতেছেন তাদের জন্য হেল্প হবে আমাদের যেখানে যারা কনস্ট্রাকশন কাজ করেন তারা অলরেডি জানেন এই বিষয়গুলো আর যারা জানেন না তাদের জন্য বলতেছি বা যারা ইনভেস্ট হয়ে কাজ করবেন বা আসতে চাইতেছেন তাদের জন্য বেটার হবে এখানে ফার্স্ট অফ অল আপনি দেখেন স্যাম্পল সাবমিটাল করতে হবে ওই যখন বিল্ডিংটা শুরু হবে তখন আমি বলছিলাম যে যে যত ধরনের প্রোডাক্ট এখানে লাগবে বা ঢুকাবে সবগুলো স্যাম্পল সাবমিট করতে হবে কার কাছে এই যে ইমারের তরফ থেকে যে কনসালটেন্ট আছে এখানে কাতিবেন আলামি তাদের কাছে এখন ভাই এক এক প্রজেক্টে কিন্তু এক একটা কনসালটেন্ট হবে এক একটা কনসালটেন্ট এক একটা কোম্পানি এক একটা নাম হতে পারে আমি এটা উদাহরণস্বরূপ বলতেছি ওরা এগুলো অ্যাপ্রুভ নট অ্যাপ্রুভ করবে করার পরে এরা পারা এগুলো পাঠাবে ইমারের কাছে তো ইমার আবার এগুলো থেকে কমেন্ট করবে ঠিক আছে তো ইমার কমেন্ট করার পরে এগুলো আবার আসবে এই কনসালটেন্টের কাছে কনসালটেন্ট আবার এগুলোকে রিটার্ন করবে কন্ট্রাক্টারের কাছে কন্ট্রাক্টার আবার রিটার্ন করবে এগুলো সাব কন্ট্রাক্টারের কাছে যে হ্যাঁ তোমার এই সাপ্লাইগুলো ওকে আছে বা এই সমস্যা আছে তুমি এখন এগুলো সাপ্লাই দিতে পারো ঠিক আছে প্রসেস আছে বিস্তারিত পর অনেক সময় লাগবে ভিডিও বড় হয়ে যাবে ম্যাটেরিয়াল সাবমিটাল সেম স্যাম্পল যখন আপনার অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে তখন আপনি এই ম্যাটেরিয়াল দেবেন কিন্তু ম্যাটেরিয়াল দেওয়ার সাথে সাথে এর আবার এগুলো আপনার অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে ঠিক আছে ওরা ম্যাচ করবে যে স্যাম্পলের সাথে ম্যাটেরিয়াল ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে পাশাপাশি এই ম্যাটেরিয়াল এক্স্যাক্টলি কিনা ঠিক আছে একদম ম্যাটেরিয়াল সহ আপনার এগুলো সাবমিটাল করতে হয় এরপর আপনার ডকুমেন্ট সাবমিটাল ডকুমেন্ট হচ্ছে যে এটার সাথে রিলেটেড এই প্রোডাক্টের সাথে রিলেটেড এবং এই কাজের সাথে রিলেটেড যত ডকুমেন্ট আছে বা আপনি আগে করছেন কোন কোম্পানিতে এই সাবমিটালগুলো দিচ্ছেন ওগুলোর অ্যাপ্রুভাল ওগুলো যত কোম্পানি প্রোফাইল এই ডকুমেন্ট সাবমিটাল করতে হবে আপনাকে এই যে আমি যে বললাম যে আপনার কাছে দোকান আসছে আপনি প্রোডাক্ট দিয়ে দেবেন এগুলো হবে না এখানে অনেক কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে এটার ভিতরে এই ডকুমেন্টের ভিতরে অনেকগুলো পার্ট আছে আমার সময় লেগে যাবে বলতে ম্যাথড স্টেটমেন্ট ম্যাথড স্টেটমেন্ট কি যত ধরেন যে আপনি একটা ট্যাপ দিয়েছেন ট্যাপ এই ট্যাপটা কীভাবে ইউজ করে এটা সব কিছু লেখা থাকবে এই ফাইলের ভিতরে এটার প্রসেসটা কি এটা কোন দেশে তৈরি এ টু জেড থাকবে এই ম্যাথড স্টেটমেন্টের ভিতরে ঠিক আছে ওকে সব ড্রয়িং সাবমিটাল সব ড্রয়িং সাবমিটাল হচ্ছে বিল্ডিংয়ে যত ড্রয়িং হয় এগুলো তো আগেই হয়ে যায় সার্ভেয়াররা করে বা এগুলো ইমার থেকে আসে এরপরে এগুলো পার্ট পার্ট করা হয় ঠিক আছে যে মেইন কোম্পানি মেইন কোম্পানি আন্ডারে ইঞ্জিনিয়ার থাকে বললাম না ও ইঞ্জিনিয়ার এগুলো পার্ট 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 করে করে সব ড্রয়িং করবে ঠিক আছে এই কারণ বিল্ডিং চলাকালীন সময় দেখা গেছে কিছু কিছু প্ল্যান চেঞ্জ করতে হয় তো চেঞ্জ করার জন্য বা যদি সেম থাকে সেম ওকে তো এইগুলো কী করবে প্রতিটা পার্টের প্রতিটা ফ্ল্যাট বা ফ্লোরের এই ড্রয়িংগুলো প্রিন্ট করবে কন্ট্রাক্টর প্রিন্ট করে বড় বড় প্রিন্ট করবে বড় মেশিনে প্রিন্ট করে এগুলো এই কনসালটেন্ট দেবে কনসালটেন্ট এগুলো সব এ টু জেড ফিজিক্যালি চেক করবে যে ওর ফ্লোর ওর কলাম কি এ টু জেড একজাক্টলি উঠতেছে কি না ঠিক আছে করার পরে বা
ওয়ার্কিং ইনস্পেকশন এটাকে আমরা ডাব্লিউ আই আর বলি এই তাবাই প্রচুর হয় ডেইলি হয় এটা ওয়ার্কিং ইনস্পেকশন অর্থাৎ এই যে বিল্ডিং এগুলো হবে একদম নিচের থেকে শুরু হবে তখন থেকে আপনার ইনস্পেকশনগুলো শুরু হবে ঠিক আছে যারা ডিসিতে কাজ করে ডকুমেন্ট কন্ট্রোলার কাজ করে তো ওদের সবচেয়ে বড় একটা প্রেশার যায় এই এই সাবমিটালের উপরে এই আপনার মেটেরিয়াল সাবমিটাল এবং এই ওয়ার্কিং ইনস্পেকশনগুলোর উপরে অর্থাৎ আপনি এই বিল্ডিংয়ে মেইন কন্ট্রাক্টর যত প্রকার কাজ করবে ঠিক আছে একটা জায়গায় যদি একটা সুইচ লাগায় ওইটার জন্য একটা ইনস্পেকশন রেডি করতে হবে ঠিক আছে মনে করেন এই যে এগুলো ইনস্পেকশন এবং এগুলো এক একটা না এরকম চার যা পাঁচটা করে পেপার অ্যাড করতে হয় ঠিক আছে অ্যাড করে দিলে এগুলো যখন আপনি কনসালটেন্টকে দিবেন কনসালটেন্ট এই পেপারগুলো নিয়ে ওই লোকেশনে যাবে ওই লোকেশন কোন ফ্লোর কোন এরিয়া এ ড্রয়িং সব কিন্তু এটা অ্যাটাচ থাকবে সেগুলো দেখবে দেওয়ার পর সেখানে যাবে গিয়ে সেই এরিয়াতে সে চেক করবে ঠিক আছে তো অ্যাপ্রুভ ঠিক নাই নট অ্যাপ্রুভ ঠিক আছে ওগুলো অ্যাপ্রুভ করে তারপরে পরের পর্যায়ে যেতে হবে কাজ করতে হবে সো এটা হচ্ছে আপনার ওয়ার্কিং ইনস্পেকশন যত প্রকার কাজ করবেন সবগুলো ইনস্পেকশন হবে অ্যাপ্রুভ হলে আপনি পরের দাপে যেতে পারবেন অ্যাপ্রুভ না হলে ওই কাজ বন্ধ এরপর হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল ইনস্পেকশন ঠিক আছে ম্যাটেরিয়াল ইনস্পেকশন কোনটা ওই যে আপনি স্যাম্পল দিয়েছিল না তার দেওয়ার পরে আপনি ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ্রুভ নিছেন এখন আপনার এই ম্যাটেরিয়ালগুলো কাজের জন্য আসছে সাইডে আসছে সাইডে আসার পরে এখন আপনি লাগাইতে পারবেন না ওই ওইটার জন্য ওই ম্যাটেরিয়ালের জন্য সেম ইনস্পেকশনের মতো আবার একটা আপনার ইনস্পেকশন ওয়ার্কিং ইনস্পেকশন একটা এই সাবমিটটা জমা দিতে হবে জমা দিলে ওটার থাকবে বাউচার ওটার থাকবে রিসিপ্ট ঠিক আছে তারপরে ট্যাক্স ইনভয়েস মানে কোন দোকান থেকে আসছে কোন সাপ্লাই থেকে আসছে এ টু জেড থাকবে এটাতে থাকার পরে এবং ওই যে অ্যাপ্রুভাল নিয়েছিলেন স্যাম্পল অ্যাপ্রুভাল ওইটার পেপার অ্যাড করতে হবে তারপরে ওই যে ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ্রুভাল নিয়েছিলেন ওইটার পেপার অ্যাড করতে হবে করার পরে যখন আপনি সাবমিট করবেন এটা কনসালটেন্ট নিয়া সাইডে যাবে বা স্টোরে যাবে যেখানে এটা আসছে সেখানে যাইয়া সেটা মিলাই দেখবে আমাদের দেশের মতো না যে আপনি একটা অ্যাপ্রুভ নিচ্ছেন আরেকটা লাগাইবেন সুযোগই নাই ওটা মিলাই দেখবে যে সেম টু সেম কি না হ্যাঁ সেম টু সেম দেন সে অ্যাপ্রুভ দিবে অ্যাপ্রুভ দিবে তারপর এটা বিল্ডিং এর ভিতরে ডুববে বুঝতে পারছি এ হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল ইনস্পেকশন ওকে অনেক ভাই অনেক প্রসেস আছে আমি এগুলো একটা ভিডিও তো কভার করা সম্ভব না আমি যতটুকু পারতেছি ততটুকুই বলতেছি নেক্সট এটা হচ্ছে মনে করেন বিল্ডিং হয়ে গেল ঠিক আছে বিল্ডিং আমি কিন্তু বানাই ফেলছি ওকে বিল্ডিং কমপ্লিট এখন তো এখন আমার আসছে ওই যে হ্যান্ড ওভার টাইম এফ এম এফ এম হচ্ছে ফেসিলিটি ম্যানেজমেন্ট প্রতিটা বিল্ডিং এ দেখবেন যে দুবাইতে বড় বড় বিল্ডিং এ ফেসিলিটি ম্যানেজমেন্ট আছে ফেসিলিটি ম্যানেজমেন্ট তো বুঝেন যে এই বিল্ডিং এর কোনো প্রবলেম হলে বা এই বিল্ডিং এর দায়িত্ব কিছু একটা টিম থাকবে এই আন্ডারে মনে করেন সিকিউরিটি থাকবে ক্যামেরাম্যান থাকবে তারপরে যে মেনটেন্যান্সের লোক থাকবে ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল সব ধরনের লোক মিলে একটা টিম থাকে তাদেরকে বলা হয় ফেসিলিটি ম্যানেজমেন্ট তো ওরা কি করে এই বিল্ডিং এর কাস্টমাররা তো আর কোনো প্রবলেম হলে কাস্টমাররা তো ঠিক করবেন না কাস্টমারের এই বিল্ডিং এর দায়িত্বে একটা টিম থাকবে ওরা এই প্রবলেমগুলো ওদেরকে সলভ করে দেবে বাট ওরা আবার সলভ করার আগে ওরা কন্ট্রাক্টারের কাছ থেকে সব বুঝে নেবে যে সব ঠিকঠাক আছে ঠিক আছে এবং ওরা এখানে আসবে আসার পরে কাস্টমার এখানে ট্রেনিং মেনুয়াল বলে একটা ইয়ে আছে দেখবেন এই যে ট্রেনিং মেনুয়াল ঠিক আছে ট্রেনিং মেনুয়াল ওদের থেকে ট্রেনিং করাবে যে আমি এই এই প্রোডাক্টগুলো এখানে লাগাইছি এখানে কিন্তু অনেক বড় বড় আপনার জেনারেটার থাকে তারপরে মেশিনারিস থাকে তারপরে এই যে সুইমিং পুলের পাম্প থাকে এগুলো কিভাবে চালাইতে হয় তারপরে এগুলো প্রবলেম হলে কিভাবে এগুলো সলভ করতে হয় এগুলো একদম মনে করেন ফায়ার হয়ে গেছে তাহলে আপনি কিভাবে এগুলো রিকোভারি করবেন এগুলো সব ট্রেনিং আছে এবং এই ট্রেনিংগুলো ওরা করায় তারপরে হ্যান্ড ওভার করবে ঠিক আছে অনেক প্রসেস তাহলে আমি এখান থেকে বলি সংক্ষিপ্ত আকারে বিদ্যুৎ অলরেডি বড় হয়ে গেছে এফ এম ঠিক আছে এফ এম এর পরে আসে আপনার এরিয়া কিউসিআর এরিয়া কিউসিআর হচ্ছে কি জানেন যে আপনার একটা একটা যখন বিল্ডিং কমপ্লিট হয়েছে আমি একটা একটা এরিয়ার জন্য আমি ইনস্পেকশন দেবো ঠিক আছে ওই ইনস্পেকশনগুলো প্রথমে যাবে এই কনসালটারের কাছে কনসালট দেবে ইমারের কাছে ইমার পাঠাবে আবার কনসালটারের কাছে আবার কনসালট থেকে যাবে এই কন্ট্রাক্টারের কাছে সেম লাইক সাবমিটাল এরকমভাবে অ্যাপ্রুভ হবে এবং অ্যাপ্রুভের পাশাপাশি এগুলো হ্যান্ড ওভার হবে ঠিক আছে হ্যান্ড ওভার হবে এফ এম এর কাছে এফ এম হ্যান্ড ওভার করবে কাস্টমারের কাছে আবার কোম্পানিও সরাসরি কাস্টমারের কাছে হ্যান্ড ওভার করবে যদি কাস্টমার স্যাটিসফাই হওয়া আমি ওকে বুঝতে পারছি তারপর হচ্ছে এস বিল সফট ড্রয়িং এস বিল সফট ড্রয়িং কি এস বিল সফট ড্রয়িং হচ্ছে যে আমরা যখন বিল্ডিং কমপ্লিট করি কমপ্লিট করার পরও দেখা গেছে কিছু ক
আপনার সাব মিটালে এবং ইউনিফায়ারে মানে অনলাইনে এটা জমা রাখতে হবে কোনো এক সময় যদি এই বিল্ডিং ভাঙতে যায় বা কোনো প্রবলেম হয় তারা যেন এই ড্রয়িং বা এই সাব মিটাল দেখে ওই এরিয়া বুঝতে পারে যে এই পাইপটা এদিক দিয়ে গেছে না এটা এদিক দিয়ে গেছে ওই ডকুমেন্টটা প্রুফ হিসেবে থাকবে বুঝতে পারছেন তারপর আপনার আছে সার্টিফিকেট সাব মিটাল এই যে যা যা প্রোডাক্ট বা যত ধরনের আপনি মেশিন লাগাইলেন ঠিক আছে বা যত ধরনের এখানে ল্যান্ড ইউজ করলেন এখানে গ্যাসের লাইন দিলেন সবগুলো সার্টিফিকেট থাকতে হবে অ্যাপ্রুভ সার্টিফিকেট গভর্নমেন্ট হতে পারে নন গভর্নমেন্ট হতে পারে তারপরে ওয়ারান্টি ম্যানুয়াল ওয়ারান্টি করতাম যেটা বললাম যে প্রতিটা প্রোডাক্ট যা তার কাছে এগুলো ওয়ারান্টি আন্ডার থাকতে হবে কোনটার কতদিন পর্যন্ত ওয়ারান্টি যতদিন পর্যন্ত ওয়ারেন্টি আছে ওই কোম্পানিগুলো ততদিন পর্যন্ত এই প্রোডাক্টগুলোর সার্ভিস দিতে হবে বা দিবে সেজন্য ওদের এখানে এসে এগুলো সব এ টু জেড এক্সপ্লেন করে দেখতে হইব যে আমি এই প্রোডাক্ট দিচ্ছি এখানে আমার এটা দুই বছর ওয়ারেন্টি ধরেন স্যামসাং এ টিভি দিচ্ছেন আপনি এখানে একটা আপনার এই প্রোডাক্ট এখানে এসে কনফার্ম করে যেতে হবে এবং আপনি যেটা দিবেন এই সার্ভিসটা এবং সেটার জন্য আপনার এগ্রিমেন্ট থাকবে কোম্পানির সাথে ঠিক আছে সিস্টেম কিউ সি আর সাবমিশন সিস্টেম এটা সেম লাইক ওই যে একটু বললাম এখানে যত ধরনের সিস্টেম আছে আপনার মেশিন আছে তারপর কম্পিউটার আছে তারপর জেনারেটর আছে এগুলো তো সব সিস্টেম আকারে চলে তাই না এই সিস্টেমগুলো চেক করা হবে ফাইনাল চেক যে সবগুলো এ টু জেড কাজ করতেছে কি না কাজ করা হলে পরে এগুলোর জন্য এক একটা পার্ট 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 সাবমিট করা হবে ইলেকট্রিক্যালের বেশিরভাগ হয়ে থাকে মেকানিক্যালের সবগুলো হয়ে থাকে দেন এগুলো থেকে ওরা অ্যাপ্রুভ নেবে এবং হ্যান্ড ওভার করবে ট্রেনিং মেনুবার ট্রেনিং মেনুতে বললাম আমি অলরেডি যে এটা এটা ট্রেনিং করানো হয় সবাইকে ট্রেনিং দিয়ে তারপরে ওই যে এফ এমকে ট্রেনিং দেওয়া হয় এফ এম আবার এগুলো কাস্টমারকে হ্যান্ড ওভার করে তারপর হচ্ছে ও অ্যান্ড এম অপারেশন মেনুবার এগুলো কীভাবে চালাতে হবে এগুলো কিভাবে চালাতে হবে বা কিভাবে এগুলো হ্যান্ডেল করতে হবে এগুলো নিয়েও একটা মেনুয়াল থাকে বড় বুক থাকে এগুলো সবগুলোর এগুলো বড় বড় বুক থাকে এরকম বড় বড় তো এগুলো সব এ টু জেড বিস্তারিত এই বুকের ভিতরে লেখা থাকে ঠিক আছে তো মেটেরিয়াল সাপ্লাই দেওয়া এত সহজ না বা ইজি না বাট আবার ডিফিকাল তাও না এভরিথিং ইজ ওয়ার পসিবল ওকে নেক্সট রিপোর্ট এখানে হিউজ পরিমাণ রিপোর্ট করতে হয় রিপোর্টের করতে করতে অস্থির হয়ে যায় আমরা এনিওয়ে রিপোর্টের ভিতরে আছে ডেলি রিপোর্ট ডেইলি রিপোর্ট দিলে আপনার এখানে কতজন লোক কাজ করতেছে কোন কোন পার্টে কাজ করতেছে সবার এ টু জেড হিসাব চাইবে হেড অফিস ওকে উইকলি রিপোর্ট একসাথে আপনি কত টুক কাজ করছেন কত কত লোক ছিল এটা একটা সামারি হবে উইকলি মান্থলি সেম ঠিক আছে প্রগ্রেস রিপোর্ট এটা খুব জটিল প্রগ্রেস মানে এখানে কত টুক কাজ হয়েছে এটা বের করে ইঞ্জিনিয়ারে করে তারপরে এটার উপর বেস কইরা পেমেন্ট হয় ধরেন আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ ছিল আপনি মাত্র টু পার্সেন্ট কাজ করছেন টু পার্সেন্টে তাহলে এই বিল্ডিংয়ের টোটাল কস্ট কত ছিল সেটা টু পার্সেন্ট আপনি এখন পাবেন কন্ট্রাক্টরকে দেবে সে টু পার্সেন্ট থেকে এই কন্ট্রাক্টর আবার সাব কন্ট্রাক্টর থেকে টাকা দেবে ঠিক আছে প্রগ্রেসভাবে টাকা দেওয়া হয় ইমার আপনাকে কখনো একসাথে টাকা দিয়ে দেবে না ওকে তারপরে যে কন্ট্রাক্টর পেমেন্ট এটা বললাম অলরেডি এইচএসসি অবজারভেশন রিপোর্ট এখানে সেফটি থাকে বললাম সেফটিরা এখানে খুব প্রভাব বিস্তার করে সেফটি ফলো করতেই হবে এবং সেফটির জন্য আপনার খুব প্রতিদিন মিটিং থাকবে এবং সবারই মিটিং থাকে অনলাইনে এই সেফটির জন্য সেফটিটা অনেক প্রকার পেপার রেডি করতে হয় পরে এবং এগুলো সাবমিট করে আরও রিপোর্ট আছে ভিডিও অলরেডি অনেক বড় হয়ে গেছে আমি এখানে শেষ করতেছি যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে বা কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কমেন্টে জানাবেন আমি চেষ্টা করবো উত্তর দেওয়ার জন্য